السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب الأذو مرة مرة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة شمانی تو دینی بھاتری منڈولی اللہ رب العالمین ارجا بوتی پرو شنگ سا جی اللہ رب العالمین ایک و ایک و ایک جار کنو شریک نئی جینی اللہ رب العالمین اما در کی ہدایت ارجنو جو تو گلی بشائر پریجن دیکھنی دشرا کھتری آدیس نشہ در کھتری شعب تیری وحیر مدھ میں جانیے دیا چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیس دیئے چند بلغ ما انزل علیک من ربک رویر پکو تکی جا نازل ہے چی تا پہنچے دا ہم آدھر دھارا باہی کالو چنہ صحیح البخاری پتی جمعہ بارے چلے آس چھے آز کے پربو ہو چھے اوزور پربو اور پربو نمبر ہو چھے چھائی تاریخ شطرعی جماد الاولا چود دشو بیالیس حجری مطابق پہلا جانواری دوی حجر اکوش عدد نمبر بائش امام بخیر رحمت اللہ علیہ وسلم باب الوضو امرتن مرتن ای عدد ہے چھے اوضو شمپر کی ایک بر کری ایک ایک بر کری اوضو کرا اوضو تے پتی جو انگو ایک ایک بر کری دھو تو کرا شمپر کی الوضو مرتن مرت ایک ایک بر کری اوضو کرا منے ایک ایک بر کری دھوار انگو گلی دھو تو کرا ایٹی شرب نمنا فوروز اوضو تے جے شب انگو گلی دھویتے ہوئے شے گلی ایک بر کری دھوا فوروز اور تار چاہی تے اتم ہو چھے دوی بر کری اور شب چاہی تے اتم ہو چھے دن بر کری جے تی سنت مستحب اے بانگ شرب اتم तीन बारे उधिक करा होते शीमा लंगन बड़ा बड़ी निशित हो ये रागे ये विषय इंगित करें चे अखन शराशरी अध्याय इस चे विस्तारी तो इन्शाल्लाह एक बार करें जान वो दो ही बार करें जान वो तार पर तीन बार करें वो है पर पर एक तीन टी अध्याय आज चे सब बोली आंगो एक बार करें दो तो करें شربو نمنا اپنی فورو زادہ ہی کرے دلیں شعب گولی انگو جو دی دوی دوی بار کریں تار چاہتے اتم کھل لیں جو دی شعب گولی انگو دھوار انگو گولی تین تین بار کرے دھو تو کریں شب چاہتے اتم کھل لیں آر جو دی کچھ انگو ایک بار کرے کچھ انگو دوی بار کرے کچھ انگو تین بار کرے دھو تو کھل لیں تاتے کن آشوید دنے ماتھر مسیر خطرے اول پو کشو شنکھوک عالم با فقہا बोले चंन शेटा उतने बर करे किंतु तार कोन इस वास्तु दोलिल नहीं जार फले मथर मसे एक बर करे मथर मसे एक बर करे जी है मसाते एम नहीं हल्का करा है चे धुआँ जाए गई हाथ फिरिए ना मसाह मने हाथ बुलिए ना हाथ फिरिए ना वा माथा धुआँ मानो शरीर ना खोती कर ये हेक मोते अल्लाह रब्बे ने कासे ये छड़ा अरे एक है तेरे एक बार जहतु परमानी तो एक विषय परमानी तो नहीं शुत्रा एक बार माथर मसा कर बे कान मसा एक बार कर बोलचें साहब याबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु ताला अनहमा हदीस नंबर एक्शन शतन नहीं मां बुखारी हूँ तुल आलिर बोलचें काला तो नहीं बोलचें तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैह ये हम इस दारे स्पॉस्ट है अगर जो उज़ूर आंगो एक एक बार करे धुएँ के उज़ूर उज़ूर करे नहीं ताले शे व्यक्ति सॉटी को उज़ूर करे चाहे कौन आश्विदन है तो इस नंबर अध्याय बच्चन बाबूल उज़ूर मर रहते हैं नहीं मर रहते हैं ये अध्याय होते हैं उज़ूर आंगो गुली दुई दुई बार करे � ऐ मर में हदीस पुनः करे चेन साहबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ेद रضي الله تعالى عنه जी अब्दुल्ला इब्ने ज़ेद इब्ने अब्दुर रब्बे ही जी 
যিনি আজানের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই আব্দুল আমিন জেদ রজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন আন্না নবী আসাদ্দামে মর্রাতে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কখনো কখনো দুই দুইবার করে উজুর অঙ্গগুলি ধৌত করেছেন উজু করেছেন দুই দুইবার করে একবার আসলো দুইবার আসলো তিনবার আসবে এই জন্য যদিও কখনো শব্দটি হারিসে নেই কিন্তু আমরা কেউ অর্থ এটা নিতে হবে জন্য বিশ্বাস না কখনো কখনো সবসময় একবার নয় আর সবসময় দুইবার নয় সবসময় তিনবার নয় কখনো কখনো একবার করে ধৌত করেছে পানি কম আছে তাড়াহুড়া আছে হ্যাঁ বা কিছুই নেই এগুলো যদি কারণ নাও থাকে পানি যথেষ্ট আছে আপনার কাছে যেমন আজকাল পানির অভাব নেই পাঁচ লিটার দশ লিটার বইতেই আছে উজুতে এত অপচয় করছেন আজকালকার লোকেরা তারপরেও লেভায়ানিল জাহাজ রসুরুল্লাহ সাল্লাম শরীয়ত বর্ণনা করার জন্য এসেছেন সুতরাং তাকে উত্তমটাও বর্ণনা করতে হবে অনুত্তমটাও বর্ণনা করে দিতে হবে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিতে হবে জি ওয়ান জালনা এলে কাজি খেলে তো ভাইয়ান আলী না সে মানুষ দিলে এলিহিন উপদেশ নাজিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যাতে ফেলে তো বেইয়ান আলী নাস মানব সকলের জন্য তুমি বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দাও তার না বিশ্বাস ডিউটি হচ্ছে বয়ান করে দাও বিশদ ভাবে বর্ণনা করে দেওয়া কি মানুষেলা এলিহ যা মানব জাতির উদ্দেশ্যে নাজিল করা হয়েছে ওহি কোরআনে প্রসন্না তো এই জন্য নবী সাল্লাম কখনো কখনো অনুত্তম কাজ করেছেন মাস আলাই অনুত্তম উত্তম নয় সবসময় উত্তম কাজ করেন কখনো অনুত্তম কাজ শুধু জায়জ বয়ান করে যদি নবী সাল্লাম না করতেন আজকাল কোনো আলেম বলতো যে এটা জায়জ তাহলে এটা মানতে সহজে রাজি হতো না অনেকে মনে বড় একটা বাধা থাকতো বাধা নেই কারণ এক শ্রেণীর লোকেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে অথবা তাদের গোড়ামের কারণে মনে করে যে দাঁড়িয়ে পেশাব করা হচ্ছে ইহুদিন আসার কাজ বলেও এই ভাষাগুলি আমাদের দেশে বলে না বলে না নবী সাল্লাম জায়জ করার জন্য কোন একবার করেছে যাতে করে এটাকে কেউ হারাম না মনে করে অপরাধী না মনে করে কিন্তু বিনা প্রয়োজনে করবে না অনুত্তম যখন তো বিনা প্রয়োজনে করে প্রয়োজন করবে অসুবিধা নেই সে শারীরিক প্রয়োজন হইতে পারে স্থানের কারণে স্থান রসাল জায়গা পানি বন্যার সময় বৃষ্টির সময় বিভিন্ন কারণ হইতে পারে রাসুর উল্লাস আসার বিনা কারণে করতে পারে ময়লা আবর্জনার জায়গা তো অনেক আবার মজহাবি মজহাবের মোকাল্লে বিদাতি মোল্লারা এই হাদিসগুলি দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে দেখেন কি মানতে হবে হ্যাঁ হাদিস মানতে হবে না সন্না মানতে হবে বলেছি না এরকম কথা হ্যাঁ হাদিস মানতে হবে না সোনা তুমি কি এটা মানবে নাকি দাঁড়িয়ে পেশা আরে বেকুফ কাহি কে আর যা হেল তোমার কোনো জ্ঞান নাই দিন সম্পর্কে যা হাদিস তাই হচ্ছে সন্না এবং প্রয়োজন বসতে সেই হাদিস উপর আমল করতে হবে এই জন্যই হাদিস এই জন্যই রসুরুল্লাহ এ আমল এই না যে জীবনে আমল করা যাবে না এই হাদিসের উপর আর এই যে রসুরুল্লাহ সন্ন্যা নয় এই কথা নাই প্রয়োজনে তখন সন্ন্যাত বিনা প্রয়োজনোত্তম কাজ কেন করব দুই দুই বার করে উজু করা মানে দুই দুই বার করে উজুর অঙ্গগুলি ধৌত করা হাদিস চলে আসলো তাহলে সেটাও যায় বরং একবারে তোলো নাই উত্তম চব্বিশ নম্বর অধ্যায় একশো তিনি বলছেন আন্না হমরান মৌলা ওসমান হমরান যিনি ওসমান রজি আল্লাহ খালিফাই রাশেদ আমিরুল মোমিনের স্বাধীনকৃত দাস ছিলেন জি আমাদের সালাফ যারা আমাদের জন্য অনুসরণীয় আমাদের জন্য আদর্শ তারা নিজের দাস বাড়ির আজকালকার মতো চাকর চাকরানি নয় কাজের ছেলে মেয়ে নয় কিতু দাস পণ্যের মতো যাদের কেনা বেচা হইত তাদেরকেও দিনের বড় বড় আলেম ফকি বানিয়েছে শিক্ষা দিয়েছেন এই উত্তম চরিত্রগুলি আমাদেরকে শিখতে হবে আমাদের অনেক ভাই রয়েছে কারণ আজকালকার মহিলারা বিনা কাজের মেয়েতে চলতে পারে না অকেজ হয়ে গেছে আমাদের মা খালারা চলেছে 
जी आज एखो अल्प किचु आल्ला जब रहम कर आल्ला तौफिक दिए ईमानी तौफिक ता निजे सब संसार क्या कर सब क्या ही कर क्यों अधिकाश आजकल खड़ा खड़ा ना हुए निजे के खड़ा मन कर आल्ला तक तौफिक कड़े नहीं मन हे आज चलते पर गर्भधारण कर बेडरेस्ट हाउस ईमानी शक्ति सब चाहते बड़ शक्ति ईमानी शक्ति जख थक तक शर एम शक्ति चले आस अंग पतंग शक्ति चले आस ताओ मानस बर चाहते भलो खबर पेतना बड़े कष्ट तीवन जापन कर खेल रेखे सवार हकर अधिकार खेल रेखे इसलम ये अधिकार शिखिए यह आदर्श पेश कर गे अपार बाड़ी चाकर चाकर क्या ऐले मे गरीब बसा तक दिन शिखान तक के आलेम बनावर चेष्टा करें तक इसलाम ज्ञान दान करें अपन बाड़ी चौबीस घंटा क्या लागिए रेखे और ताकि कुरान पढ़ा शिखा ना दिन मसाइल शिखा ना जवाब दीते हैं रबर का इसलाम आदर्श नई এটা সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ তালা আনহম তাদের ছেড়ে যাওয়া আদর্শ নয় এ হমরান মৌলা গোলাম দাস স্বাধীন করে দিয়েছিলেন আর বড় তিনি ফকি হয়েছিলেন ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনহ গোলাম আখবার আহু তিনি তিনি তার ছাত্র আতাবিন ইয়াজিদকে জানিয়েছেন এই ঘটনাটি কি উজুর বিবরণ अतपर दुई हाथ पानी ढेले दिल प्रवाहित कर तीन बार कर धोत कर ल तीन बार हादी आसल धौत कर लें तीन बार कर कब्जी पर्त जी आदबें हाथ एटुकु हाथ एटुकु हाथ और इटुक सब ही हाथ जी हाथ एत दूर पर्त कफन जो बोलो हाथ तला कब्जी पर्त मिरफाक पर्त जो बोलें कई तक एखान पर्त আদদ পর্যন্ত বলবেন একবারে বগল পর্যন্ত বাহু পর্যন্ত সম্বাদ খালে আমি নাহু ফিলিয়া নাই তারপরে ডান হাত প্রবেশ করালেন পাত্রে আগে তাহলে হাত ধুয়ে দুই হাত ধুয়ে দিলেন কৌজি পর্যন্ত তারপরে পাত্রে হাত হাত ডুবালেন তাহলে বোঝা গেল যে পাত্রে হাত ডুবাবার আগে হাতটা পরিষ্কার করে দেবেন কারণ এই হাতে কোনো জীবাণু থাকতে পারে যেটা আপনার জন্য ক্ষতি করতে পারে तपर बस पानी हम बालती आसि पानी से पानी अपनार पर क्यों व्यवहार कर भी तरह क्षति होते सूतरा हाथ टाइम आगे परिष्कार कर हाथ डुबा और विशेषकर से रतर घुमे पर गुरुत्व और बस बेड़े जाए क्षकर्म कर धूलो पानी नेड़े चेड़े एसान बाहर थे और गुरुत्व बेड़े जाए महामार समय और बस गुरुत्व बेड़े जाए जी क्षेत्र विशेषे एर गुरुत्व ए हाथ धोर गुरुत्व और बस बेड़े जाए इसलम चौदह सौ चार आगे शिखे जो मानुष को सभ्यता ही छो ना তখন শিখেছে আলহামদুলিল্লাহ সব কথা হ্যাঁ আজকে মেডিকেল সায়েন্সে যেসব বলা আছে সতর্কতামূলক এই করোনা ভাইরাস সব কথা চোদ্দশ বছর আগে ইসলাম শিখিয়েছে আজকে আপনাদেরকে শিখাচ্ছে হু শিখাচ্ছে যে এই করার সেই কর ইসলাম শিখিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ইসলাম শিখিয়েছে জি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ইসলাম শিখিয়েছে জি সংবাদ খালাইন হফিলিয়ে না ডান হাত ঢোকালেন বাম হাত তাহলে নাই ডান হাত लक्षणीय सही हादिस सही आम কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন দুটোকে একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে সহি সন্না হচ্ছে এবং অধিকাংশ আইম মাইকেরামদের ফোকাহাতের মত হচ্ছে যে কুলি এবং নাকে পানি কি হবে একসাথে এবং একবার পানি নেওয়া হবে আলাদা আলাদা পৃথক পানি নেবেন না যে কুলির জন্য আলাদা পানি আর নাকের জন্য আলাদা পানি এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে একটি হাদিস রয়েছে জয়ীফ দুর্বল সহি নয় 
সুতরাং এই সহি বোখারে হাদিস অন্যান্য কিতাবে এই হাদিসটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কুলি করা গড়গড়াকার ক্ষেত্রেও অনেকে বাড়াবাড়ি করে গড়গড়া মানে আ করতে হবে না না এত বাড়াবে নাই শ্যাম অবস্থায় তো একেবারে না রোজ অবস্থায় থাকলে আর এমনি অবস্থা তো এই এমন কোন শর্ত নেই কুলি করা মদ মদ মানে হচ্ছে এদার আতুল মা ফি জৌফিল ফম পানিটাকে হ্যাঁ ঘোর পাক দেওয়া হ্যাঁ ঘোর পাক দেওয়া মুখ গহবরে মুখের ভিতরে মুখের ভিতরে পানিটাকে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবেন কেউ এই সংজ্ঞায় কুলি করার সঙ্গে মদ মদার সংজ্ঞাতে কথা বলে আ করতে হবে কেউ বলে পানি নিলেন অর্ধেক বা কিছুটা অংশ কুলি মুখে দিলেন আর কিছুটা অংশ না খেয়ে দিলেন এটা অনেকেই অভিযোগ করে যে অনেকে বলে যে মানে কষ্ট লাগে কারণ অভ্যাস নেই সেই জন্য হানাফি ঘরানা থেকে আসছেন প্রথম শিখেছেন দুইবার দুইবার করে আমরা অনেকেই ছোট থেকে এইভাবে শিখেছি দুইবার সহজ দুইবার কালাদা আলাদা নিতে এখন একসাথে নিতে একটু জটিলতা লাগছে তারপরে আর একটা ধারণা যে পানি একবারে মুখ ভর্তি নিতে হবে আর নাকেও দিতে হবে নাক ভর্তি তাহলে এই পানিতে তো জুটছে না এটা একটা কারণ না না এমন কথা নাই কিছুটা পানি মুখে গেল মুখ ভর্তি পানি জরুরি নয় আর কিছুটা পানি না খেয়ে গেল একবার না ভর্তি একবারে এমন হবে যে সর্দি লাগিয়ে দিবে এমন করে টান দিল এমনও নয় যেমন টান দিবে না করে যে একবারে সর্দি লেগে যায় তারপরে আর এলার্জি হলে তারও মুশকিল বাড়াবাড়ি এগুলো সব জি হুজুর ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি আছে সুতরাং এগুলো থেকে এই জন্য সতর্ক করছি জি সব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন দিন হচ্ছে আলবাসাতিয়া মধ্যম পন্থার নাম সমস্ত ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রেও এবাদতের ক্ষেত্রেও আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রেও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পানার সর্ব ক্ষেত্রে একবারে মধ্যম পন্থা নিরাপদ জি খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদাই থাকবেন না আর অতি বেশি খাবেন না ভালো পেয়েছে আজকে খেয়েই ফেলি আবার এমন ডায়েট কন্ট্রোল যে আর চলতে পারছেন না বিছানা ধরে নিয়েছেন না 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 এগুলো ভুল কথা আসলে মধ্যম পন্থ ওকানা বাইনা জালিকা কওয়ামা আল্লাহ করা ওকানা বাইনা জালিকা কওয়ামা মধ্যম পথ ওলা তবসু থাকুল্লুল বস্ত একবারে সম্প্রসারিত করে দিয়া না যে আরে ওলা তো জালিয়া দেখ মাগুলা তা নিলা ও নিকা ওলা তবসু কুল্লাল বস্ত আরে একবারে চেপে ধরে নিও না এত টাইটও করিও না এত ঢিলাও করিও না স্ত্রীর ক্ষেত্রেও কিন্তু বেশি টাইট করলে মুশকিল আর বেশি ঢিলা ছেড়ে দিলে মাথা পর চড়ে বসবে আপনাকে দাস বানিয়ে ফেলবে কিন্তু ওদের স্বভাব এটা তা খুব খুশি হয় মহিলারা রাগ করবে আমার এই কথা মহিলা খুব খুশি হয় যদি স্ত্রীকে না স্বামীকে কবজাতে নিতে পারে যা বলছি তাই বলছি এটা নিয়ে সব এটা নিয়ে সব ঠিক আছে ঠিক আছে এইরকম স্বামীকে খুব পছন্দ করে এটা মহিলাদের স্বভাব এটা ওর প্রেমে যদি পাগল হয়ে যান আর যা লিখে চাইছে তাই দিয়ে দিচ্ছে এটা জমি দাও এটা দাও এটা করে দাও এই নিয়ে আসছো যদি সব ডিমান্ড পুরা করে দাও খুব খুশি হবে কারণ পেয়ে গেছে আপনাকে বন্দি জি ওইটাও হবেন না আর এমন করা করেছে আপনি মুঠের মধ্যে চেপে ধরেছে যে তুই এক পা যদি বের করিস তোর বাপের বাড়ি যায় সবার বিরাম খবর আছে গেলেই তালাক আগে থেকে অনেক দিয়ে রেখেছে এটাও চালেন না মোর খামিয়ে গেল বাপ মার খোঁজ নিতে দিবেন না আর আপনার মায়ের খেদমতের জন্য আপনি দুই বছর তিন বছর বেঁধে রেখে খবর দরজা বিরুদ্ধে কোন ফরজ কাজে লাগিয়ে রেখেছেন আপনি আপনারও ফরজ আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান মায়ের খেদমতের জন্য বাপের খেদমতের জন্য আমাদের সব মহিলারা নিজের অধিকারও জানে না হ্যাঁ আর অন্যের অধিকার সম্পর্ক জানে না যার ফলে তাদের তারা তারা জুলমের শিকার হয় যেমন তাদের নিজের অধিকার আছে তেমন অন্যের অধিকার আছে হ্যাঁ অবশ্যই শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না হ্যাঁ আর তাদেরও অধিকার আছে সে অধিকার সম্পর্কে জানে না সে অধিকারগুলি পায় না বঞ্চিত থাকছে তারা চলে গেলাম বাড়াবাড়ির দিকে এক কথাই বাড়াবাড়ি কোনো কাজে নাই উজুর ক্ষেত্র নাই উজুর ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি বর্জনীয় যে কলি করলেন নাকে পানি দিলেন নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন নাক ঝাড়বেন জি সুম্মা গাসালা ওঝা হুসালা আসান তারপরে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার করে জি এখানে যদিও কুলির ক্ষেত্রে আর নাকের ক্ষেত্রে তিন তিন কথাটি নেই কিন্তু তিনবার করি কারণ তারপরে একসাথে ঢোয়ার সাথে তিন শব্দটি এসছে সুতরাং সবগুলি অঙ্গ তিনবার করে রসরুল্লাহ সাল্লাহ ধৌত করলে তিনবার করে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া তিনবার করে মুখমণ্ডল ধ ওঝন মুখমণ্ডল যেটা মুখমণ্ডল বলা হয় হ্যাঁ কানের কাছাকাছি কানের ওই দিকে নয় আর এখান পর্যন্ত আর আপনার এই আপনার যে থুতনি আছে তার নিচ পর্যন্ত আর গলা নাই তার মধ্যে 
আর দাড়ি যদি ঘন থাকে তাহলে তার উপর পানি বহিয়ে দেওয়া যথেষ্ট খেলাল খেলাল করা ওয়াজিব নয় সুন্নত জি আর যদি দাড়ি পাতলা থাকে তাহলে ভিতরে পানি পৌঁছানো আবশ্যক দাড়ি পাতলা আছে না ঘন আছে এর মাপকাঠি কি মাপকাঠি হচ্ছে যদি দাড়ির ভিতর দিয়ে যদি চামড়া দেখা যায় হ্যাঁ তাহলে জানতে হচ্ছে পাতলা দাড়ি আছে জি আর যদি কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না যেমন আমাদের দেখা যাচ্ছে না আপনাদের অনেকে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তাহলে ঘন দাড়ি হিট মুখমন্ন ধৌত করলে তিনবার করে ওয়াই দেই হে দুই হাত ধৌত করলেন এল আল মির ফাঁকাইন দুই কনই পর্যন্ত সালাসা মেরানি তিন তিনবার করে তিন তিনবার করে কনই পর্যন্ত কনই পর্যন্ত মানে কনই সহ না কনই বাদ দিয়ে কনই সহ এখানে হ্যাঁ পর্যন্তের অর্থ এলার অর্থ কখনো সহ হয় আর কখনো ওখান পর্যন্ত হয় যদি কেউ বলে আমি বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত গেছি ইন্ডিয়ার বর্ডার পর্যন্ত গেছি বাংলাদেশ থেকে ধরে হ্যাঁ বা আমি বাহরাইনের বর্ডার পর্যন্ত গেছি সে বর্ডার পর্যন্ত মানে হ্যাঁ বর্ডার বা বাহরাইন পর্যন্ত গেছি বা বর্ডারটা বাদ দেন বাহরাইন পর্যন্ত গেছি বাহরাইন পর্যন্ত যে বাহরাইন মানামা সিটিতে গেছে বা বাহরাইনে যে কোনো শহরে গেছে সেও বলবে যে বাহরাইন পর্যন্ত গেছি আর যেই ব্যক্তি বাহরাইনের ওই ব্রিজে যে আর তারপরে ভিতরখানে ঢুকেছে খালি শুধু বাহরাইনের একবারে বর্ডারে যদি ঢুকে গিয়ে থাকে শুধু একটু ঢুকেছে বাতর আর তারপরে সেখান থেকে যে কোনো কারণে চলে আসছে সেও বলে বাহরাইন গেছি না ভুল বলবে বরং যদি ভিতরে নাও ঢুকে আর কেনারা পর্যন্ত থাকে তাও বলে হ্যাঁ বাহরাইন পর্যন্ত গেছি যারা বাহরাইন ব্রিজ দেখছেন আর ওখানে করে আপনার কাস্টমস হচ্ছে বা ইমিগ্রেশন হচ্ছে তারা বলে আমি বাহরাইন পর্যন্ত গেছি বলছেন না জি হ্যাঁ তো সুমাতি মুসি আমার আল্লাহ এর আগে উদাহরণ দিয়েছি রাত পর্যন্ত তোমরা সে আম পূর্ণ করো তার মানে রাত যেমনই হবে সাথে সাথে মানে সূর্য ডুবে গেলি হয়ে গেল রাত পর্যন্ত মানে রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত নয় যে রাত আসলি হইল রাত হয়ে গেছে মানে সূর্য ডুবে গেছে যথেষ্ট কিন্তু এলাল সবসেল ওজু হাকুম আই দিয়ে হাকুম এলাল মার আফেতে তোমাদের হাতগুলি ধৌত করো কোনই পর্যন্ত মানে কোনই সহ পর্যন্ত এসে থেমে গেলে হবে না কোনইটাও ধুইতে হবে ওতে ধোয়াতে সামিল এই রকম পাগলি ধৌত করো টাকনা পর্যন্ত মানে টাকনা সহজে মা মায়ের অর্থ এলা আর বিক্রামারে মায়ের অর্থ হয়ে থাকে সুমামা সাহেবের আসেহি অতপার মাথার মাসে করলেন মাথার মাসে করলেন কিন্তু এখানে কিন্তু বার আসলো না তাহলে বোঝা গেল যে মাথার মাসে হচ্ছে আসল হচ্ছে একবার করে যে সুমাকা সালার ইজাল কান আসলো না যে সবগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নিয়ে কিন্তু অধিকাংশগুলি বর্ণনা করা হয় যেগুলি বিশেষ করে ফরজ ওয়াজেব সব বর্ণনা করা হয়েছে এখানে বিসমিল্লা বলার কথা আসলো না তাই বলে বিসমিল্লা বলবেন না অন্য হাদিসকে এখানে লাগাইতে হবে জি হ্যাঁ অন্তরের নিয়তের কথা আসলো না কিন্তু হাদিসকে লাগাইতে হবে ইন্না মালা আমালো বিনিয়াত আপনি উজুর নিয়তে উজুর কাজ শুরু করেছেন এই নয় যে হাত মুখ ধুচ্ছি ময়লা বালি আছে আর তারপরে আর উজুর অঙ্গগুলি সবগুলি ধুয়ে ফেললাম শেষখানে পা ধোয়ার পরে বলছে যাকে এটা আমার উজু হয়ে গেল চলবে কারণ শুরুতে নিয়তই করেননি উজুর ইন্না মালা আমালো বিনিয়াত সেগুলিকে সবসময় মনে রাখতে হবে জি হ্যাঁ এক অধিকাংশ মাসাইল এক হাদিসের সবগুলি একবারে পারফেক্ট মাসাইল পেয়ে যাবেন না একটি হাদিসকে আর একটি হাদিস সাথে সাথে সমন্বয় করে লাগিয়ে তারপরে তখন আপনাকে মাসআলা বের করতে হবে এটি যেন হচ্ছে ফিখ ফির দিন দিনের ফিখ জ্ঞান অর্জন করা তো মাথার মাসে করেছেন মাথার মাসে করেছেন এর মধ্যেই সামেল আছে কানের মাসে কিভাবে কারণ অন্য হাদিসে রয়েছে রাসুর উল্লাহ সাল্লামে আল উজনান মিনাররা আছে দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত মাথার মধ্যে সামিল দুই কান মাথার মধ্যে সামিল মাথা যখনই মাথা বলবেন তো তার মধ্যে তো কান চলিয়ে আসবে তাই না জি কান চলে আসবে সেই জন্য আর সরুল্লাহ সেটা ক্লিয়ারও করে দিয়েছেন এই হাদিসটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ যে বলেছে অম সাহু বের ও সে কোরআনি কেরিমে মাথার মাসে করো তার মানে এই না যে মাথার মাসে করব কান করব না কারণ মাথা বলেছেন তার মানে তাতে সামিল হচ্ছে কান কানের মাসে করতে হবে কিন্তু এখানেও আলাদা পানি দিয়ে কান নয় বরং মাথার মাসে করার পরে অবশিষ্ট যে হাতে পানি আছে সেটা দিয়ে কি করতে হবে কানের মাসে করতে হবে এটি হচ্ছে সেহি সন্না তারপরে বলছেন সুম্বা কাস আলী জালি তারপর দুই পা ধৌত করে সালা আছে মেরা তিনবার করে এলাল কাবাইন টাকনা সহ পাও তিনবার করে পাও কি তিনবার করে এটা হচ্ছে উত্তম কিন্তু পা যদি কেউ দুইবার ধয় একবারও ধয় হয়ে যাবে না হবে না যেমন অন্য অঙ্গের ক্ষেত্রে হবে তেমনই 
ঠিক কিন্তু অল্প পানি যদি থাকে বিশেষ করে বেশি পানি নাই হয়তো অল্প পানি আছে বিশেষ করে সকরে আজকাল অনেকে থাকলে এরকম হয় তো আপনি একবার পানি দিয়ে সন্ধ্য থেকে যেতে পারে আরেকবার পানি দেন আর একবার দেন তখন একটু খেয়াল লাগবে না কিন্তু যেখানে নল লাগানো আছে নল চলতে আছে আর পা ওখানে লাগানো আছে এ একবারে বারবার করে দিতে হবে জরুরি নয় বা আসন বা এমন কিছু নাই যদিও তিনবার করলে ভালো কথা তাহলে অল্প অল্প করে ছাড়েন কিন্তু আপনার পানি যখন চলতে আছে একবারই পুরো পা ধোয়া হয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট তো অবশ্যই কিন্তু তিনবার করে করা হচ্ছে উত্তম বলছেন কাল তারপরে বললেন কাল আর সুর উল্লাস আর সুর উল্লাস বলেছেন উজুর ফজিলত সম্পর্কে তাহলে উজু এবাদত এবং আরাক এবাদতের মাধ্যম এবাদত এবং এবাদতের ওসিলা মাধ্যম সলাদ সম্পাদনের মাধ্যম উজু আর উজু এমনিও উজু হিসাবে উজু এবাদত রসুর উল্লাহ বলেন মন্ত মদ্দা নাহ বা উজু ইহাজা যেই ব্যক্তি আমার মতো এ উজু করবে রসুর উল্লাহ এইরকম উজু করে দেখেছেন ওসমান রাজার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইভাবে আমি রসুর উল্লাহ সঙ্গে উজু করতে দেখেছি আর তারপরে তিনি বলেছেন আমার এই রকমের উজু যে করবে সুম্মা সাল্লাহ রাখা তারপরে দুই রাখা সলাত আদায় করবে এই সলাতের নাম কি मस्जिद प्रमाणित नहीं मस्जिद चारिदे शुद्धम्रेहतुलजूर উজু করার পরে আর তারপরে বা বাসাতে সন্ন্যাত পড়ে নিয়েছেন অনেক বাসাতে সন্ন্যাত পড়ে তার উত্তম আর তারপরে মসজিদে গেলেন এখনো একামতের সময় হয়নি তাহলে কি করবেন তাহেতুল মসজিদের নিয়তে তখন সালাত পড়বেন কারণ আপনি সন্ন্যাত পড়ে ফেলেছেন লাফি হে মা নাফসাহু এই দুই রাখা সালাতে নিজের সাথে যেন কোনো কথা না বলে অর্থাৎ অমনোযোগী না হয় মনোযোগী হয়ে সালাত আদায় করে দুনিয়ার চিন্তা চেতনা অথবা কথাবার্তা যেন না আসে জি দুই রেখাত সালাত আদায় করবে হুসুর সাথে বিনয়ী হয়ে গোফের আল্লাহ মা তাকাদ্দামা মিন জাম্বেহি তার অতীতের গুণাগুলি ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ এ উজুতে অতীতের গুণাগুলি মাফ হয়ে যায় উজুর অঙ্গের সাথে যে ধুইছে না আপনি মাসে করছেন তার সাথে গুণাগুলি ঝরে পড়ে যাচ্ছে অন্য হাতে সেরেছে বড়ই ফজিলত রয়েছে কিন্তু কি লাগবে একটি ঘাটতি আমাদের আছে সেটা হচ্ছে এহেতে সাম নেখির নিয়ত করা আমরা উজু করছি কিন্তু গতানুগতিক উজু করছি হ্যাঁ দেখা দেখি উজু করছি অর্থাৎ ফর্মালিটি পূরণ করা লাগবে সালাদ পড়ব তো উজু কিন্তু উজুর সময় এই নিয়ত করি না যে এই উজুর মাধ্যমে আমার গোনাগুলি ঝরুক ধরছে এই উদ্দেশ্যে আমি উজু করছি নিয়তে যত ব্যাপকতা থাকবে প্রশস্ততা থাকবে তত বেশি নিয়ত গুণে বরকত হবে নিয়ত অনুযায়ী বরকত হবে আপনি শুধু এই উজুতে নিয়ত করবেন না যে আমি সলাত আদায় করব সেই জন্য উজু করছি সলাত আদায় করব সেই জন্য আমার গুণা মাফ হবে গুণা ঝরে পড়বে সে আমি এই ফজিল থাস অতীতে আমার গুণাগুলি মাফ হয়ে যাক সেই জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো পবিত্র থাকবো সেই জন্য এইভাবে নিয়তের মধ্যে ব্যাপকতা নিয়ে আসবে জি অতীতের গুণাগুলি মাফ করে দেওয়া হবে কাবিরা গুণা আহলে সতল জামাত এই ব্যাপারে একমত যে নেক আমল দিয়ে কাবিরা গুণা মাফ হয় না কাবিরা গুণার জন্য আর একটা শর্ত সেটা হচ্ছে তবা তাতে অ্যাড করতে হবে নেক আমল সাথে তবা করে উজু বললেন সাকিরা গুণাগুলি মাফ হলো তার সাথে তবা আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে তুমি মাফ করে দাও বেশি না অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে বলে আস্তা ফেরুল্লাহ বলি আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি নিয়ত করেন ওই যে আমার কাবিরা গোনাটা হয়ে গেছে মাফ করে দিল আল্লাহ বলে আলু যেমন তোমার কথা নয় আস্তা ফেরুল্লাহ কিন্তু অন্তর থেকে বেরোইতে হবে অন্তর থেকে বেরোয় যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
পরকালের জন্য চিন্তাশীল হই জাহান নামের ভয় জান্নাত লাভের আশাই তাহলে এই আস্তাক ফেরুল্লাহ এটি আমার আপনার ক্ষমার জন্য যথেষ্ট আর শতবার যদি জিকে রাজকার পাঠ করেন কিন্তু পলক আর এক দিগন্তে হ্যাঁ হৃদয় দুনিয়া নিয়ে মেতে আছে কোনো কাজে আসবে না কোনো কাজে আসবে না কারণ আজকে আর প্রচলিত যে ইস্তেফার এইরকম ধরনের খুব বেশি ইস্তেফার করছে কিন্তু দুনিয়া নিয়ে অন্তর মেতে আছে আর তারপরে কি বলছে সেই অনুভূতিটা নেই আর ওই ইখলাস নেই যে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিই ওই ভয়ভীতি নিয়ে আর ওই মন মেজাজ নিয়ে ইমানি শক্তি নিয়ে নয় ওই রকম নয় তাহলে কাজ হবে না মনের অবস্থা কি অন্তর নিয়ে আপনি আল্লাহকে বলছেন আস্তাফেরুল্লাহ আর তারপরে আমল তারপর আমল দেখেন অবশ্যই আবার এটা ওই সব সুবিধাবাদীদের জন্য নয় যারা বলছে আমল করে কি হবে আমার কলব সাফ না 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 কলব সাফ হলে আমল সাফ হবে কলব যার সাফ তার আমলও সুন্দর হবে এই জন্য দুই নম্বরে আমলও বলেছে সুরুল্লাহাম যে উজুর অঙ্গগুলি তিনবার করে ধৌত করা এটা হচ্ছে সর্বোত্তম জি একশো ষাট নম্বর হাদিস তাতে রয়েছে সেই সেই হাদিসটি এর একটা অংশ হমরান যে ওসমান রাজি আল্লাহ সাদিন কি তো বললাম তিনি বলছেন ফেলাম মতাদা ওসমান ওসমান রাজি আল্লাহ যখন উজু করলেন কালা তখন বললেন আল্লাহ ওহাদ দেশুকুম হাদিস তোমাদেরকে কি একটি হাদিস বর্ণনা করে দেব একটি হাদিস বর্ণনা করব লাউলা আয়াত মাহাদাস তো কুমো যদি একটি আয়াত না থাকতো এই মর্মে যে দিনের বিষয় বা ফজিলতের বিষয় বা যে কোনো মাসলা মাসালের বিষয় যদি গোপন করে তো কঠোর শাস্তি রয়েছে জি লানত রয়েছে জি ইন্নাল্লা যে একটু মুনা মা আনজাল না মিনাল বাইয়ে না তো আলহদা জনকাবিরা গুনা যদি দিন জানার পরে কেউ লুকিয়ে রাখে লুকিয়ে রাখবেন না বর্ণনা করে দিতে হবে হক কথা কি করতে হবে বর্ণনা দুনিয়ার স্বার্থে বর্ণনা করবে না 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 বর্ণনা করে দিতে হবে জি হ্যাঁ আর সেটা দুই স্তরের হয় ফারজে আইন হয় ফারজে কেফায় আমার মতো মেলা আলেমরা আছে বিষয়গুলো বর্ণনা করছে আপনি কেন বলেন না জরুরি নয় কিন্তু ফারজে কেফায় আমার চেয়ে বড় বড় আছে তারা বলছেন আমাকেও বলতে হবে বিষয়টা যে কোনো ইস্যু আসলে আজকাল কিন্তু এক শ্রেণীর মানে সুবিধাবাদী অথবা যার মধ্যে স্বার্থান্বেষী যে তারা আমার এই বিষয়ে মুখ খুলে না মুখ খোলা ফরজ নয় আমার চেয়ে বড় বড় মুখ খুলছে যথেষ্ট কোন আলেম যদি একজন এই ফরজটা আদায় করে দেয় ফরজ ফরজ আদায় হয়ে গেল ফরজে কেফায় আদায় হয়ে গেল প্রত্যেককে প্রত্যেকটা বিষয় বলতে হবে বিশেষকে সোশ্যাল মিডিয়ার ফিতনার যুগে আল্লাহ হেফাজত করে সবাই কিন্তু শেয়ার করতে চায় সবাই এতে একটা অংশ রাখতে চায় সবাই নিজের পণ্ডিতি দেখাতে চায় না না কোনো প্রয়োজন নেই যথেষ্ট ফরজে কেফায় একজনের মাধ্যমে দুজনের মাধ্যমে দশজনের মাধ্যমে আদায় হয়ে গেছে আর ফরজে আইন কখন থাকবে যখন দেখছেন কেউ বলছে না অথবা কেউ বলার নাই কেউ বলছে না বলতে পারবে তারপর অথবা কেউ বলার মতো কেউ নেই তখন ফারজে আইন তখন আপনি ফরজ আদায় করুন তো ওসমান রাজি আল্লাহ তালানো এই হাদিস জানছেন আর কেউ জানছে না আর কেউ বয়ানও করেনি কখনো কারো কাছে শুনছেন না না এই হাদিসটা বয়ান করে দিতে হবে যেমনটা বললাম যে উজুর যে আদব কায়দা রয়েছে উজুর যে ফরজ গুলি রয়েছে উজুর যে অজিবাদ বা সন্ন্যাত মুস্তাহাব রয়েছে সবগুলি ঠিক রেখে বেদাত মুক্ত থেকে উজুতে বেদাত করলে সুন্দর উজু করলো না শিখিয়েছেন কথা দ্বারা কাজের দ্বারা সেইভাবে এবাদত সম্পাদন করা যদি সুন্দর করে উজু করে সুন্দর করে উজু করা হচ্ছে উজুর অঙ্গগুলি সম্পর্কে আপনি যত্ন সহকারে ধৌত করবেন অবহেলা করবেন না 
अथवा साथे साथ जमाते समय फरज सलाद उजू कर शुद्ध थे गलन उजुर पर सलाद आदाय कर लें इल्ला गफिर सलादीहाफ कर मान ओ समय सलातर मजे समय गुणागुली जत सलाद ना पड़े एक सलाद थे सलाद समय मजखने जिस भूल भ्रांति की बागुल माफ कर देा जोहर <laughs> पचिस नम्बर अध्यायुकेीवाणु निरापद देखें आजकल जीवाणु गुल नाक दिए मुख दिए चोक दिए एगल दिए बस आक्रमण कर तक हाथ बस क्या कर उजुते सब अंगगल धोर जे जी अंगगल दिए अपन शर जीवाणु आक्रमण करते अंगगल अलहमदुल्ला सब ये पानी दिए ना ढिला क्षेत्र पेशा पायखाना परिष्कार कर बेजोड़े कम पक्षे कमे बड़ा तीन कणा दिए करलो आदाय होते तीन टी पाथर जमरा बोला आलोचना शेष कर प्रश्न उत्तर देव से आज के आलोचना कर धारावाहिक आलोचना चलते थको अल्लाह रबुल आज के दिन उपकार ज्ञान दान करें आल्ला रबुल समस्त विभ्रांति बेचे थार तौफिक दान करें शेषखने अपन के जाना जो गत यह जुमा बारि आजकल दिन श्रद्धी अब्बा रहमतुल्लाह आली गफर अल्लाहुदलाहुल जन्नतल फिर दसल आला दुनिया के विदाय दिए इंतकाल कर सबा के इंतकाल करते 
এই মর্মে সুন্নতি যে যেখি রাজকারগুলি রয়েছে সেগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কারণ সবার আপনজন আছে আর আমরা একে অপরের আগে পরে চলে যাব প্রথম কোরআনে করিম আল্লাহ শিখিয়েছেন যে ইন্নার ইল্লাহে বা ইন্নাই হেলে রাজন এক দুই নম্বর ইন্নার ইল্লাহ আল্লাহর জন্য আমরা এবং আল্লাহর দিকে আমরা ফিরে যাব দুই নম্বরে রসুল্লাহ সাসন হাদিস রয়েছে যে আল্লাহ আজর নিফি মুসিবতি বা আল্লাহ আজর নিফি মুসিবতি দুই পড়া যেতে হবে ও আখলেফ লি খাইরা মিনহ বা ওখলুফ নি নি দিও আছে লি দিও আছে ওখলুফ নি খাইরা মিন মিন হা আল্লাহ আমাকে এই মুসিবতে উত্তম প্রতিদান দান করো নেকি দান করো পুরস্কার দান করো এবং এর উত্তম বিকল্প দান করো জি হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর দোয়া তারপরে তৃতীয় যে দোয়া বা জিকির রয়েছে ইন্দালিল্লাহ মা আখাজা ওয়ালাহু মা আতা অকুল্লুসাইন ইন্দাহু বিআজাল মোসাম্মা নিশ্চয় ইন্দালিল্লাহ মা আখাজা যা নিয়েছেন সেটাও আল্লাহর হ্যাঁ ওয়ালাহু মা আতার যা দিয়েছেন সেটাও তার জি অকুল্ল সাইন এন্দাহ বিআজাল মোসামার প্রতিটি বস্তু প্রতিটি সৃষ্টি এর একটা নির্ধারিত সময় হ্যাঁ নির্ধারণ করা রয়েছে বা নির্দিষ্ট সময় একটা নির্ধারণ করা রয়েছে সবার সময় নির্ধারণ পৃথিবীর সময় নির্ধারণ আছে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের সবার সময় নির্ধারণ রয়েছে এর মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা আল্লাহ রবুল্লা হাওয়ালা করে দেওয়া এগুলো সব আল্লাহর আমানত আল্লাহর আমানত আল্লাহ নিয়েছে আপনাকে কোনো কিছু ধার দিয়েছিলাম চাইলাম অসুবিধা আছে কষ্ট লাগছে নাকি আমানত রেখেছিলাম ভাই টাকাটা রেখেছিলাম যেন আমাদের কাছে অনেক আমানত রাখছেন টাকাটা কষ্ট লাগছে ওই রকমই আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসিবত হালকা হয়ে গেল চতুর্থ যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাহেসলামের ছেলে যখন ইব্রাহিম রাজি আল্লাহ তার ইন্তেকাল করেছিলেন আর মানুষের দুঃখ কষ্ট হবে আপনজন প্রিয়জন কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে বা জুদা হলে তো সেই ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন এবং অশ্রু সিক্ত হয়েছিলেন চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল আল্লাহ ইন্নাল আইন আল্লাহ তাদমাহ যে নিশ্চয়ই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে জি চোখে পানি আসাটা কোনো দোষের বিষয় নয় ইন্দাল আইন আল্লাহ তাদমা ওয়াল কালবালাহান আর অন্তরে কি হয়েছে অন্তর শোক আহত হয়েছে জি অন্তরে হোজন শোক এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আসবেই যে ওয়ালা নাকুল ইল্লা মায়ুর দি রব্বানাহ তবে এমন কোনো কথা বলবো না যেটাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কথাই বলবো শুধু যাতে আল্লাহ আমাদের ওপর হ্যাঁ আল্লাহকে রাজি করে আমাদের কথা বলি বা মায়ার দা রব্য না মায়ুর দি পড়লে রব্বানা পড়তে হবে এইরকম পড়া হয়েছে অথবা মায়ার দা রব্য না শুধুমাত্র এমন ভালো কথা বলবো উত্তম কথা বলবো যাতে আমাদের রব আমাদের ওপর রাজি থাকেন বা আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান আমাদের এই ধৈর্য ধারণে ভালো কথা বলার মাধ্যমে ওয়াইন্না আল্লাহ ফেরা তেকা লা মাহজনুন আর আপনার পৃথক হয়ে যাওয়াতে চলে যাওয়াতে আমরা শোকাহত এই দুয়াটি রয়েছে কার দোয়া মুখস্ত আছে এটি কার মুখস্ত আছে কার মুখস্ত আছে মুখস্ত করার চেষ্টা করবে আল্লাহ রব্বুল আলজন তৌফিক দান সন্নতি দোয়া এগুলো নিজেরা শিখবেন অন্যদেরকে শিখাবেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমার আব্বাকে যেন তুলফির দশ দান করেন তার কবরে জীবনকে বারজাখি জীবনকে যেন সুখময় করেন তার সমস্ত গুণাকাতা যেন মাফ করে দেন তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন উত্তম নিয়ামত দান করেন আম্বিয়া রসুলগণ সিদ্দিকিন সোহাদা সলহিনদের যেন সঙ্গী বানিয়ে দেন এবং আমাদেরকেও তাদের সাথে একত্রিত করেন সুহান রবিকার বিলিজাতাম্মা এসে ফোন আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বি